por estar hoy conmigo. Bueno, te quería enseñar algo que me acaban de regalar y te lo voy a enseñar aquí. Bueno, acaba de llegar en esta hermosa cajita, esta chiquitita, acaba de, rega de regalarme a alguien una plantita. La saqué porque pues obviamente venía en una caja encerrada y aquí está. Bueno, esta planta déjame decirte que se llama Light Dividends. Aquí está. Viene aquí. Me la trajo este chico y, me, y viene con aquí sus, sus um, raíces largotototas. Aquí está. Aquí está. Mira, mira. ¿Ya viste? Bueno, viene, me la trajo aquí en esta servilletita. De aquí pues vamos a sacar varias y puedes ver que aquí en, en la orilla de la hojita pues ya vienen muchos bebés. ¿Ya vieron? Ahí están, ahí están todos los bebotes que están ahí. Bueno, esta va a crecer grande. Aquí tengo una grande. Aquí está. Esta pues ya es mía, ya es de las grandes y yo también pues yo las obtuve cuando eran pues más chiquita que esta. Así que aquí están y se hacen grandes. Pero yo te quería hacer este video porque fíjate que encontré un estudio y este estudio fue en el 2014. Eh, hicieron un estudio para el cáncer del pulmón y fíjate que eh, una universidad de esa ciudad se dio cuenta que las quimos no servían mucho, no les ayudaban mucho en el cáncer de pulmón. Y lo que hicieron es que agarraron esta planta y lo que hicieron es de las hojas, extrajeron todo el jugo, todo el jugo como lo hacen en, en los laboratorios, bien, bien exprimida. Claro, fue un sistema con pipetas, con, con cómo lo hacen en, en, en un laboratorio, no es como lo haríamos nosotros. Bueno, ya que hicieron todo este estudio, la, lo juntaron con la quimo y luego ocuparon esa, esa quimo para pacientes que tenían, claro, el cáncer de pulmón y se dieron cuenta que fue todo un éxito, que realmente eh, la quimo solita no servía, no, bueno, sí servía, pero no servía lo suficientemente para matar las células cancerosas. Entonces, cuando hicieron la mezcla de esta con la quimo, se dieron cuenta que fue un buen éxito. El tipo de cáncer, si tú lo quieres buscar, se llama A549. Para, si tú lo quieres buscar. Y el país es Tailandia. Y fueron muy felices porque dijeron, ¡Wow! Sí funciona, sí se puede. Sí se puede hacer esto para que funcione más en el cáncer. Muchos de ustedes me preguntan, ¡Oye! ¿Servirán las calanchoes para, para mi cáncer? Porque yo tengo muchos problemas con, con mis pulmones. Y yo te, yo te dije que te iba a buscar un estudio. A veces me tardo porque ya empiezo a buscar. Pero todo mi equipo nos juntamos, buscamos. Y no solo estudio en Tailandia, hay muchísimos más estudios con las calanchoes. Porque yo sé que ustedes necesitan pues, tener estudios. Y un estudio es no solamente de la gente, sino realmente un estudio es de alguna universidad. Y pues... Yo quería traerles un poquito de pruebas y esa prueba es de un país. Así que este es el estudio que hicieron con la Light Dividends. Aquí está esta planta. Uno de ustedes me decía que no la veía muy bien. Fíjense que ayer uh, le echamos agua y alguien, alguien estaba jugando pelota y la golpeó y me la rompió de aquí. Mira, está rota. Pero bueno, ahorita la voy a trasplantar. Pero este... Aquí está, aquí está la plantita, pues no, no está muerta, pero pues vamos a tener que tal vez ponerle más tierrita. Y aquí tiene adentro, mira, tiene como una luz. Mucha gente me dice, oh, también le dicen alas de ángel. Y, oh, muy bien, porque muchos de ustedes en otros países que tienen diferente nombre, pues nos dicen qué otros nombres tienen o qué características tienen. Algunas de ellas, esta ahorita todavía no tiene bebés, pero si puedes ver, te lo voy a acercar aquí, mira. No tiene, pero hay algunos ya pequeñitos. ¿Ya lo viste? Ya le están saliendo ahí sus bebés. Esta hoja para mí es mi favorita. A mí me gusta mucho arrancarla y comérmela. Esta me gusta mucho porque el sabor es como un poco como lechuga. O sea, no, no. O ¿sabes qué? También sabe un poquito como a nopal. Entonces, esta es una de mis favoritas. Mucha gente me decía que no le gusta comerse las que sabían muy feas, que no le gustan, que no le gustan. Pero... Yo creo que no le gustaban a las personas porque estaban comiendo la crenata o estaban intentando comer una planta que es muy fibrosa. Y esas pues sí realmente son difíciles de comer. Y eso es cuando entra en nuestro auxilio pues las tinturas. Entonces tú busca las tinturas si, tú, si no puedes 
pues masticar. A veces gente pues no tiene muy buenos dientes y tener una planta fibrosa pues sí es un poquito difícil, ¿verdad? Y las tinturas, hay diferentes tipos de tinturas. No debería decirlo en este, en este video, ¿verdad? Porque realmente ahorita nada más es para decirte lo que pasó en el estudio en Tailandia. Pero bueno, las tinturas son preparadas de diferentes formas. Muchos de ustedes me dicen, ¿cuánto tomo? ¿Cuánto tomo? Que la compré, pero ¿cuánto toma? El que me la vendió no me dice cuánto. Porque cada tintura es diferente. Las, las tinturas deben estar personalizadas para ti. Si la persona está más, fer, más enferma o realmente la persona ya está desahuciada, es diferente tipo de toma. Hay personas que nada más les duele su cabecita, entonces se prepara diferente. Hay personas que está, tienen uh, diabetes o otro tipo de problemitas, entonces es diferente tipo de planta porque cada plantita es diferente. Hay plantas que sirven para unas cosas más que otras. Mucha gente también dice, pues la que, la que encuentres, úsala. A veces, pues, si no hay, ¿verdad? A veces es bueno, pues en mi país no hay. Entonces, pues tienes que acomodarte a lo que hay. Nada más que tener mucho cuidado si tú tienes, pues, problemitas con el corazón, eh, en, eh, tienes alta presión, tal, también si tomas anticoagulantes o estás embarazada, ¿verdad? Entonces, Sí, es, es un poquito problema. Y, y si estás lactando, acuérdate que no lo debes tomar porque también estás dando de comer a un bebé y no quieres que pase nada. Aunque sea un filtro, eh, se recomienda que no. ¿verdad? Se recomienda que no. Bueno, pero eso es de las tinturas. Eso, eso nada más lo agregué para ti. Pero más que nada estaba muy feliz porque llegaron estas. Sí, bueno, no llegaron. Me la regaló este niño. Pero también la gente, muchas personas me dicen que otras plantas que ayudan mucho para... Eh, los pulmones pues también sería la crenata. ¿Por qué? Porque entra también a desinflamar y te ayuda mucho en los pulmones. Sí. Esto más que nada es para decirte que hay esperanza, que si sí hay estudios. Y muchos de ustedes que me dicen, ¿a poco hay estudios? Sí, claro que sí, siempre hay estudios. Y sobre todo que la gente nos pueda ayudar a dar testimonio. Así que espero que te haya agradado esta, esta investigación que encontré. Y aquí están mis plantitas que te las voy a poner aquí para que las veas. El último, el último tip. Cuando son así un poquito más grandes las calanchoes, ellas tienen mucha agüita. Entonces tienen que estar más a media luz. Fíjate que cuando son más pequeñitas, pequeñitas están creciendo y necesitan un poquito más de luz. Entonces, talas que estén un poquito más en la lucecita. No mucho porque también se queman. Entonces tú eres responsable para cuidarlas, que la luz no las maltrate. Pero así como pequeñitas, sí necesitan un poquito más de luz para crecer. Así que ponlas en un lugar que, sean, eh, que haya luz para que ellas crezcan. Otra cosa, si les vas a dar luz en la mañana, el solecito, asegúrate que en la tarde, pues esté tapie, tal vez tapado tantito para que no le dé tanto el sol, porque es mucho sol para ellas. Y, y el sol en la tarde es muy fuerte. Y puede salir tal vez y decir, hoy se quemaron mis plantas! Pero es porque el sol en la tarde es muy fuerte, muy fuerte. Así que el sol de la mañana es un poquito mejor para ellas, no es tan fuerte. Y, pero en la tarde viene fuerte, así que si tú estás en algún lugar que le da mucho sol en la tarde, pues trata de taparlos un poquito para que no les dé tan directo. Así que solo fue un tip que les quería dar al final, es un consejito. Espero que les agrade, cuiden a sus calanchoes, acuérdense que lo peor es echarles mucha agua, porque ellas ya tienen mucha agüita. No las ahoguen, no les maten la raíz, porque si no, pues ya no tenemos calanchoes. Así que nos vemos pronto. Que Dios me los bendiga y nos vemos luego. Hasta luego. Gracias. Bye bye.